எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கருங்காலி கட்டையின் பயன்கள் இது வந்து ரொம்ப நாளாக நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய ஒரு செய்தி தான் கருங்காலி கட்டையை பற்றி சொல்லணுன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த மரங்களிலேயே மிகவும் அற்புதமான ஒரு மரம் இந்த சில மரங்களுக்கு இறை தன்மை இயல்பிலேயே குடிகொண்டிருக்கும் அதில் வில்வ மரம் அப்புறம் கருங்காலி மரம் எல்லாம் ரொம்ப முன்னணி தன்மையை கொண்டது அதில் வில்வ மரம் கருங்காலி மரம் வந்து முன்னணி தன்மையை கொண்ட மரங்கள் இது வந்து இறைவனுக்கு மிகவும் நெருக்கமான மரங்கள்னு சொல்லலாம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்தல விருட்சங்களில் இந்த கருங்காலி க மரமும் அப்புறம் வில்வ மரமும் கட்டாயம் நம்ம பார்க்கலாம் ஆலமரம் அரச மரம் அது புன்னை மரம் இது போன்ற மரங்கள் நிறைய இருந்தால் கூட இந்த இரண்டு மரமும் முதன்மை ஸ்தல விருட்சங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்வ இலையில நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு வில்வ இலையாகட்டும் வில்வ சாறு இதெல்லாம் நிறைய மருத்துவ குணங்களை தரக்கூடியது எது எது மருத்துவ குணங்களையும் ஆரோக்கியத்தையும் தரக்கூடியதோ அது அத்தனைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அளவற்ற சக்தி இருப்பதால் தான் அது ஏற்படுகின்றது அதே போல் தான் இந்த கருங்காலி மரம்ல நிறைய மருத்துவ குணங்களும் இருக்கு நிறைய நல்ல சக்தி ஆன்மீக சக்தி எல்லாம் நிறைய அந்த மரத்தில் இருக்கு கருங்காலி கட்டைக்கு மருத்துவ குணங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம குளிக்கிற தண்ணியில் மொதோ நாள் இரவே வந்து ட்ரப்பு நிறையா தண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டு அது கருங்காலி கட்டைய அதில் போட்டு மூடி வச்சுட்டு அடுத்த நாள் வந்து அந்த தண்ணியில் குளித்தோன்னா நமக்கு சருமத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளுமே போயிடும்னு சொல்லிட்டு நம்ம சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் அந்த கருங்காலி கட்டை இல்லை துகள்கள் இல்லை அதனுடைய சுருள் தேய்ச்சிருப்பாங்க இல்லையா அது இல்லை கருங்காலி மாலை இதை வந்து க இரவு நேரத்தில் நம்ம ஒரு டம்ளர் நிறைய ஒரு ஜக்கு நிறைய கண்ணாடி குவளையாக இருக்கட்டும் எது இருந்தாலும் ஏன்னா ஸ்டீலுக்குன்னு வரும்போது சில சில தன்மைகள் எல்லாம் மாறும் அதனால் கண்ணாடி குவளையில் தண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டு அதில் கருங்காலியை போட்டோன்னு வைங்களேன் அது இரவு முழுக்க அது ஊறின பின்னாடி காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிக்கணும் அப்படி குடித்தோன்னா நம்ம உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த வேண்டாத கிருமிகள் எல்லாம் அழியும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அனைத்துமே போயிடும்னு சொல்லுவாங்க இந்த கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறக்கல இல்லை கர்ப்பப்பையில் பூச்சி இருக்குது இந்த வெள்ளைப்படுதல் இது போலலாம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருங்காலி தண்ணியை குடித்தோன்னா காலப்போக்கில் சரியாகிட்டு வரும் அது தவிர நமக்கு இந்த பிபி சுகர் அப்புறம் மூட்டு வலி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது கூட இந்த தண்ணி குடிக்கிறதுனால காலப்போக்கில் போயிடும் இந்த குடி இந்த தண்ணியை வந்து நான் குடிப்பேன் அது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு உவர்ப்பு மாதிரி இருக்கும் அதாவது எந்த சுவையும் இருக்காது அந்த தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊற வச்சிட்டோம்னா அந்த கட்டையை காலையில் எழுந்து அந்த தண்ணியை பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி சிகப்பும் ஒரு ப்ரௌன் கலரும் கலந்துருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி தண்ணியின் நிறமே மாறி இருக்கும் அது குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி நல்லா தான் இருக்குது ஒரு துவர்ப்பாக இருக்கும் லேசாக துவர்ப்பு எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குது அது குடிச்சிட்டு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவேன் ஒரு மாதிரி அந்த கிருகிருப்பு இருக்கிறது இல்லை நம்ம உடம்புல ஏதாவது தலைவலி அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே நம்ம மனசை ஒரு மாதிரி சாந்தப்படுத்திக்கிட்டு குழுமையை ஏற்படுத்துது உடம்புல இது நான் வந்து தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வரனால எனக்கு அதை பற்றி தெரியுது இது வந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் தான் குடிக்கணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அப்படி எல்லாம் கிடையாது இது வந்து நான் வந்து இப்போ சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து கூட அந்த தண்ணியை குடிக்கிறேன் அந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் சேமித்து வச்சுக்கோங்க எப்போல்லாம் தாகம் எடுக்குதோ அந்த கருங்காலி கட்ட தண்ணியை குடிச்சுக்கிட்டு வந்து பாருங்களேன் நீங்கள் நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படும் இன்னொன்று முகப்பொலிவை கூட்டி தரும் அது இந்த கருங்காலி கோள்கள் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் தண்ணியில் நம்ம போட முடியாது அது வந்து சாமி ரூமில் வைக்கிறதுக்கு நான் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் காமிக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்தா தான் புரியும் அது வந்து சுவாமி அறையில் வைக்கிறது கருங்காலி மாலை இருக்குது அது வேணால் போட்டு ஊற வைக்கலாம் அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கருங்காலி கட்டை துண்டுகள் இருக்குது அது வந்து இந்த மருத்துவத்திற்கு நம்ம ப வந்து குளிக்கிறதுக்கு இல்லை குடிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கட்டை வாங்கி வச்சுக்கலாம் அது வந்து இன்னும் விஹா டாட் ஆன்லைனில் நான் அப்லோட் பண்ணல சின்ன சின்ன துண்டுகளாக இருக்குது அது விரிசல் எல்லாம் விட்ருக்கும் அது இயற்கையாக அப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் என்ன விரிசல் விட்டதை வந்து இவங்க விற்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கக்கூடாது அது நான் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரத்தில் அப்லோட் பண்ணுறேன் இதை தவிர இந்த கருங்காலி கட்டை ஆன்மீகத்தில் எப்படி எல்லாம் பயன்படுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மார்க்கெட்டில் கருங்காலி கட்டை வந்து ச சர்வசாதாரணமாக கிடைக்கிறது இல்லை கேட்டால் என்னன்றாங்க அது சப்ளையர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அது வந்து அந்த
கருங்காலிக்கட்டையை ஏ ஹோமத்தில் போடுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இயல்பாகவே மின்காந்த அலைகளை நன்கு கிரகித்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை கருங்காலி கட்டைக்கு அப்புறம் தர்பை புல் இது போன்ற ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட பொருள்களுக்கு இருக்கு அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கோயில் கோபுர கலசத்தில் கூட கருங்காலி கட்டையை போடுவாங்க நவதானியங்கள் போடுவாங்க கருங்காலி கட்டை போடுவாங்க தர்ப புல் இது போல நிறைய வந்து ஆன்மீக சூட்சமங்கள் சொல்கின்ற செய்திகள் அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோபு கோவில் கோபுர கலசத்தில் இந்த கரு கருங்காலி கட்டையும் போடுவாங்க ஏன்னா அந்த இடி மின்னல் வந்ததுன்னா அதை வந்து தாங்கக்கூடியது மக்களுக்கு இந்த நாட்டு மக்களுக்கு அந்த ஏரியா மக்களுக்கு எல்லாம் எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக நவதானியங்கள் கருங்காலி கட்டை துகள்கள் கட்டையாகவே போடுவாங்க கலசத்தில் அதே போல் இந்த கருங்காலி கட்டையை ஹோமத்தில் போடுறதுனால பார்த்திங்கன்னா அந்த மின்காந்த அலைகள் இறைவனுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய ஹோமத்துக்கும் நம்ம செய்கிறோம் இல்லையா நமக்கும் இறைவனுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல தொடர்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மரம் அப்படின்ற காரணத்தினால தான் பார்த்திங்கன்னா ஹோம குண்டத்தில் எல்லாம் கருங்காலி மரமும் போடுறாங்க சில பொருள்களுக்கு எப்போவுமே இந்த ஈர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் தங்கம் இந்த கருங்காலி கட்டை இது போன்ற விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஈர்ப்பு நெய் நெய்க்கு இதுக்கெல்லாம் ஈர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால தான் ஹோமத்தில் கருங்காலி கட்டையை போடுறாங்க இப்போ இந்த கருங்காலி கட்டைக்கு இன்னொரு விஷயமும் சொல்லப்பட்டிருக்கு கருங்காலி கோள்கள் இருக்கு இல்லையா குலதெய்வம் தெரியாதவர்கள் இந்த கோள்களை வாங்கி அதுக்கு சந்தனம் குங்குமம் மூன்று நான்கு இடங்களில் வச்சுக்கிட்டு அந்த கோள்களை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வச்சுட்டு அதை குலதெய்வமாக நம்ம வேண்டிக்கிட்டு வந்தோம்னா கொஞ்ச நாளில் அந்த கோள்கள்லையே நம்ம குலதெய்வம் காட்சி அளிப்பார் அதுலேயே வந்து உட்கார்ந்துருவாருன்ற ஒரு ஐதீகம் இருக்குது இந்த கோள்களை வைத்து நாம் வந்து மந்திரங்கள் தொடர்ந்து இப்போ சரஸ்வதி தேவிக்கு மந்திரம் இல்லை எந்த சாமிக்காவது மந்திரம் சொல்லிக்கிட்டு வந்தோன்னா வாக்கு சித்தி பெறும் அப்படின்ற ஒரு ஐதீகமும் இருக்குது அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த குறி சொல்கிறவர்கள் ப இந்த கோலோடு தான் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க இந்த கோலை வச்சா அவங்களுக்கு நல்ல குறி வாக்கு தவறாமல் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோள்களை வைத்து குறி சொல்கிறாங்க நான் ரொம்ப வருடத்திற்கு முன்னாடி ஒரு படம் துர்கையம்மனுடைய படம் பார்த்தேன் அது பார்த்தீங்கன்னா இதுவரையும் யாருமே பார்த்துடாத ஒரு படம் அந்த படம் வந்து ரொம்ப ரேராக ஒருத்தர் வச்சுருந்தார் ஒரு ஜெயின் மார்வாடி கொண்டு வந்து அது பிரிண்ட் போடணும்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திவ்யமாக நல்லா இருந்தது அந்த துர்கையம்மன் கையில் பார்த்தீங்கன்னா கையில் இந்த கருங்காலி கட்டை இருந்தது நான் அந்த படத்தில் பார்த்தேன் அந்த படத்தை நான் ரொம்ப கெஞ்சி கூத்தாடி அவர்கிட்டருந்து வாங்கி என்னோடய செல்லில் வாங்கிக்கிட்டேன் ஆனால் அந்த படம் நிறைய செல் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அந்த படம் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் அது வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்க சொல்லி என் வீட்டுக்கார்ட்ட கூட கொடுத்தேன் அந்த படத்தை தேடி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நிறைய படங்கள் இருக்கனால கிடைக்க மாட்டேங்குது நான் ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் அந்த படத்தை கொடுத்தாரு அவர் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கிட்டார் இது தயவு செஞ்சு எல்லாேருக்கும் நீங்கள் கொடுத்துடாதீங்க ரொம்ப அபூர்வமான படம்னு கேட்டுக்கிட்டாரு நான் அதை தேடுறேன் பார்க்குறேன் கிடைச்சா நிச்சயமாக நல்ல விஷயம் அவர் சொல்லை மீறி காண் காண்பிக்கிறதுல தப்பு கிடையாது அப்புறம் இந்த கருங்காலிலேயே பார்த்தீங்கன்னா மாலைகள் இருக்கு அந்த மாலைகளை நம்ம வந்து அணிந்து கொள்ளவும் செய்யலாம் அந்த மாலைகளையே நம்ம வந்து ஸ்லோகம் சொல்றதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் அப்படி நம்ம வந்து அந்த மாலைகளை பயன்படுத்தி ஸ்லோகங்கள் சொல்லி அணிந்து கொண்டோமே ஆனால் அந்த ஸ்லோகத்தின் அந்த பவர் அதில் இறங்கியிருக்கும் இல்லையா அந்த பவர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதனால நம்ம உடல் ஆரோக்கியமும் நல்லா இருக்கும் மன ஆரோக்கியமும் நல்லா இருக்கும் அந்த இறைத்தன்மை நம்மக்கிட்ட எப்போவுமே இருந்துகிட்டு இருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் சொல்கிறீங்கள்ல நான் எத்தனை சாமி கும்பிட்டாலும் என்கிட்ட வந்து சுவாமி கும்பணுன்ற ஒரு எண் எண்ணமே வரமாட்டேங்குது சுவாமி வீட்டில் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு எண்ணம் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் சொல்கிறீங்கள அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வைத்து ஸ்லோகம் சொல்லலாம் இது தாமரை மணிமாலை ஸ்படிக மாலை மணிமாலை எல்லாமே அந்த தன்மை இருக்குது அந்த இதெல்லாத்தையும் காட்டிலும் இந்த கருங்காலி மாலையில் சீக்கிரத்தில் இறை வந்து குடிக்கொள்வார் ஏன்னா மின்காந்த அலைகள் கிரகித்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த கருங்காலி மாலைக்கு அதிகம் உண்டு இந்த மாலையை வைத்து நம்ம அம்பாளுக்கு இல்லை சிவபெருமானுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோகங்கள் சொல்லலாம் அப்படி சொல்கிறதுனால நமக்கு வாக்கு சித்தி உண்டாகும் இன்னொன்று இறைத்தன்மை நம்மிடம் சீக்கிரத்தில் வந்து குடிகொள்ளும் இப்போது நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய கருங்காலி கட்டைகளையும் மாலைகளையும் காட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இதுதான் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய கருங்காலி மாலைகள் இது இந்த த்ரெட்டு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பல நிறங்களில் இருக்கும் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இதில் ஏன் நூல் கட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூல் நம்ம குளிக்கும்போது நனைஞ்சா கூட பரவாயில்ல அதை அணிந்திருக்கலாம் சொல்கிறாங்க அந்த நூலிருந்து நம்ம உடம்பில் படக்கூடிய தண்ணி
கருங்காலி கட்டைகள் பாருங்க ரொம்ப நீளமாக இருக்கிறதும் இருக்குது குப்பி வச்சது பிராஸில் வைக்காததும் இருக்குது ஒரு சிலர் இது என்ன வாங்கிட்டு வெள்ளியில் குப்பி வச்சுக்கிறாங்க அதனால் நான் எங்கள் கிட்டே ரெண்டு தரமாகவும் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப உருண்டையாக ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் முப்பத்தி அஞ்சு எம்எம் ஒரு அடியில் இது இருபத்தஞ்சு எம்எம் ஒரு அடியில் இதுக்கெல்லாம் அளவு நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் போட்டிருக்கு அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கருங்காலி மாலைகள் கட்டைகள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் என்ன நாங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு சிலர்கிட்ட சொல்லி அது வர வழைக்கிறோம் நிறைய பேர் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க அதில் வந்து எங்களுக்கு சரியாக படலை அப்படின்னு திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டோம் ஆனால் இவங்கக்கிட்ட தரம் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு வாங்கினோம் கொஞ்சம் என்ன விலை அதிகமாக சொன்னாங்க பரவாயில்லன்னு வாங்கிட்டோம் என்ன நமக்கு தரம் தானே முக்கியம் இப்போது என்னுடைய பூஜை அறையில் அந்த கருங்காலி கட்டை வச்சுருந்தேன் பார்த்திங்களா வாராகி அம்மன் பக்கத்தில் வச்சுருந்தேன் வாராகி அம்மனுக்கெல்லாம் கருங்காலி கட்டை ரொம்ப விசேஷமானது பார்வதி தேவிக்கு பராசக்திக்கெல்லாம் ரொம்ப விசேஷமானது அதனால் அங்கே வச்சுருந்தேன் அந்த இடம் வந்து ரொம்ப ஆப்டாக இருந்தது அதனால் வச்சு விட்டேன் பக்கத்துலேயே குலதெய்வ செம்பில் தண்ணி வச்சுருந்தேன் நான் பூஜை அறையில் உட்காந்து பூஜை செய்யும்பொழுது இந்த மாலையை பயன்படுத்தி அந்த கருங்காலி கட்டையை பார்த்து நான் வந்து மலர்கள் கொண்டு அர்ச்சனை செய்வேன் எப்போவுமே இப்போ இதில் கருங்காலி கட்டைகள் மாலைகள் பார்த்தோம் இன்னும் சில பொருள்களை நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் சேர்த்துருக்கோம் அதாவது ஆமை மோதிரம் அப்புறம் கோமதி சக்கரம் மோதிரம் அதெல்லாம் பாருங்கள் கடந்த முறை செய்த பதிவில் நான் சில பொருள்கள் உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு நினச்சேன் முடியல இப்போ வந்து நிறைய பேர் கேட்டீங்க அதனால் நான் சொல்கிறேன் இது நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய ருத்ராட்ச பிரேஸ்லெட் அது வந்து பிராஸில் செஞ்சுருக்கு இது பிராஸில் செய்த கோமதி சக்கரம் மோதிரம் இதில் அட்ஜஸ்டபிள் பாருங்கள் ஆண்களுக்கு தனி பெண்களுக்கு தனி இருக்குது கொஞ்சம் பெரிய சின்னதாக இருக்கும் இது நடுவில் பாருங்கள் கொஞ்சம் கருப்பாக தெரியும் அது வந்து பேஸ்ட் ஒட்டின பேஸ்ட் அப்படி இருக்குது இது பயன்படுத்தப்படுத்த நல்ல வெள்ளையாயிடுது இது ஆமை மோதிரம் நடுவில் ஸ்ரீ சக்கரம் வரைஞ்சிருக்கு இது நான் அட்ஜஸ்டபிள் தான் பிராஸ் தான் இதுவும் இது பிராஸில் செய்த கோமதி சக்கர பெண்டன்ட் இது ருத்ராட்சம் ஐந்து முக ருத்ராட்சம் நடுவில் பதித்து சுத்திலையும் நவ நவரத்னங்கள் பதித்த பெண்டன்ட்டு இப்போ நிறைய பேர் வந்து பிராஸில் செஞ்சுருக்கீங்களே மேடம் சில்வரில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்கிறாங்க சில்வரில் செய்யலாம் கொஞ்சம் வேலை இப்போ சில்வரும் ஏறிடுச்சு அதிகமாக இருந்தால் கொஞ்சம் வாங்குறதுக்கு சிலர் தயங்குறாங்க இது நம்ம பயன்படுத்தப்படுத்த கொஞ்சம் வெள்ளையாகும் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது நான் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் அணிஞ்சிருக்கேன் ஆமை மோதிரம் அதுவும் இருக்குது நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் கற்கள் பதித்தது இது நான் அணிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற கோமதி சக்கரம் வெள்ளி மோதிரம் இது பாருங்கள் நடுவில் அந்த பேஸ்ட் இருந்துச்சு இல்லையா அதெல்லாம் போயிடுச்சு பயன்படுத்தப்படுத்த இது நான் அணிந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஆமை மோதிரம் கற்கள் பதித்தது இது பிராஸ் தான் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் கருங்காலி கட்டையை பற்றி பார்த்தோம் அதன் பயன்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்